Thưa quý vị, thời gian gần đây giá xăng dầu thế giới liên tiếp giảm nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc. Nhiều người cho rằng đây là nghịch lý không theo quy luật thị trường, nhất là sau lần tăng giá vào ngày hôm qua. Hiện giá xăng dầu của Việt Nam có sự liên thông chặt chẽ nhất với giá xăng dầu của thị trường Singapore vì nhập khẩu trực tiếp từ đó, không phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến giá dầu thô thế giới. Chính vì vậy, khi giá thế giới có sự tăng giảm, giá trong nước sẽ biến động theo tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá dầu thô thế giới giảm nhưng giá xăng dầu bán lẻ trong nước vẫn có thể tăng bởi vì biến động muộn hơn giá dầu thô khoảng 30 ngày. Chưa kể cơ quan quản lý dùng các công cụ thuế phí theo từng giai đoạn để điều chỉnh mức tác động với thị trường trong nước. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, Việt Nam có công thức tính giá xăng dầu chu kỳ 10 ngày một lần và trong chuỗi 10 ngày này thì có 8 ngày giá dầu lên nhưng chỉ có 2 ngày giá dầu giảm. Như vậy, cơ quan quản lý vẫn phải cộng giá tất cả các ngày lại rồi chia bình quân 10 ngày để ra giá bán lẻ xăng dầu. Nếu giá dầu vẫn tăng so với trước kỳ điều hành thì sẽ được áp vào công thức để tính giá. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng. Liên Bộ cho rằng phương án điều hành giá xăng dầu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới, tiếp tục duy trì mức tranh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95.